Na mnikushukuru sana mtazamaji wa Azam TV na hususa ni mpenzi na mfuatiliaji mzuri wa kipindi hiki cha Morning Trumpet Asante kwa kuendelea kwa nasi. Na nilikudokeza mapema tu kwamba leo tutaangalia uh, uh, masuala muhimu katika uchumi lakini tukiangazia zao la Alizet au mbegu za Alizet. Uh, nafasi na umuhimu wake kwa wakulima na wazalishaji wadogo wa mafuta ya Alizeti na kwa kiasi gani tunaweza kupata utoshelevu wa mafuta ya Alizeti Tanzania na mambo gani yanazunguka uh, mfumo wa uzalishaji wa Alizeti tunayosema haya uh, kutokana na ukweli kwamba katika siku za hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa ziarani huko uh, Singida akifanya uh, uzinduzi pamoja na mambo mengine alifanya uzinduzi wa kiwanda cha uzalishaji wa mafuta ya Alizeti uh, ya kiwanda cha Mount Meru kulisingira miongoni mwa mambo aliyozungumza ni uh, swala la uh, kuongeza tozo kwa mafuta ghafi yanayotoka nje ya nchi na hususan mafuta ya mitende au mawese <laughs> yanaweza yanaitwa mawese eh? au mitende bila shaka na lakini pia akazungumzia nafasi ya wazalishaji wa ndani na umuhimu wake kwa sababu wanazalisha ajira uh, ni muhimu kuzingatia kwa kupunguzia uh, kodi pamoja na hayo na mengine mengi uh, kuna utafiti ambao umefanyika hivi karibuni uh, ambao unajaribu kuangazia zao la alizeti na mambo yanayolizunguka zao hili na ikizingatiwa kwamba kundi kubwa la wakulima na wazalishaji wadogo wa mafuta ni wananchi wa kawaida ambao kipato chao ni cha chini hapa studio uh, kwa shima kubwa tumewaalika maafisa kutoka serikalini na hii ni wizara ya kilimo na uh, na maendeleo uh, wizara ya kilimo na tunaye gungu mibavu uh, karibu sana bwana gungu mibavu Mishkosa. gungu mibavu ni mkurugenzi msaidizi wa sera kutoka idara ya sera mipango uh, kutoka wizara ya kilimo asante sana kwa kuja safari ya dodoma haikuwa rahisi ghafla tukakuita na ukaja asante sana bwana na lakini pia ameambatana na saidi mpa, mpombo uh, huyu ni mchumi mwandamizi kutoka idara ya maendeleo ya mazao kutoka wizara ya kilimo asante sana pia kwa kuja uh, bwana asaidi lakini pia tunaye Honest Mseri. Honest Mseri ni afisa miradi uh, kutoka jukwaa huru la wadau wa kilimo. Karibu sana. Ansaf Ofu. Yes, na ninyi mehusika na utafiti. Utafiti na masuala ya kisera pia. Uh -huh. Aha. Yeah. Uh, labda kabla tuja, tujaenda kwa ndani kidogo tuangalie takwimu zinasemaje uh, kuhusiana na swala la uzalishaji wa zao la au mbegu za alizeti. Uh, taarifa zinaonesha kwamba kumekuwa na kiwango cha kupanda kwa uzalishaji wa alizeti nchini uh, tuone takwimu pale uh, uzalishaji wa zao la alizeti unaonekana kupanda hizi ni takwimu za uzalishaji wa mafuta uh, ukionesha kwamba mwaka 2009 uh, 2010 11 12 na 13 kumekuwa na mabadiliko ya ongezeko la tani za uzalishaji wa mafuta kutoka 77 plus mpaka laki mbili na sabini na tatu. Huu ni uzalishaji wa mafuta. Lakini tunapozungumzia uzalishaji wa mafuta, mafuta hayatoki popote pale, yanatoka kwenye mbegu. Sasa hivi tuangalie uzalishaji wa mbegu za alizeti wenyewe ukoje kwa Tanzania. Naam, unaona kuna kiwango kikubwa cha upandaji wa uzalishaji wa mbegu za alizeti. Na hizi ni takwimu ambazo zimetolewa na mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Ah, kionesha kwamba kuna kiwango kikubwa cha kupanda kwa uzalishaji wa zao la alizeti uh, kutoka uh, tani uh, laki tano mpaka uh, juu pale tani uh, karibu milioni tatu mwaka 2015 kama naona sawa sawa ndio uh, kwa hiyo tunaona kwamba uh, pamoja na kwamba kuna kiwango kikubwa cha ongezeko la uzalishaji wa uh, mbegu za alizeti lakini uzalishaji wa mafuta yenyewe uko chini hii ndio hoja ambayo inatuleta pamoja na wadau uh, honest kutoka ansaf huu ni jukwaa la uh, jukwaa huru la wadau wa kilimo umefanya utafiti lakini pia na maafisa wa serikali labda tuanze na honest uh, kabla hatujawa hapa nafasi maafisa wa serikali uh, kuona tafsiri yake nini takwimu hizi ndio um, tunaona kabisa kwamba zao la alizeti limeanza kupata maarufu Tanzania kuanzia mwaka na kumi ngao mashamba yameanza kuanzisha kuanzia miaka ya tisini. Lakini ile kuwa serious kabisa kama Tanzania na Alizeti tumeanza 2010 na, 
Na baada hapo tunaanza kuona kwamba uzalishaji wa mbegu umekuwa ukiongezeka na pia hata ukamwaja mafuta umekuwa ukiongezeka. Uh, tunaona kwamba bado tuna 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 tuna, tuna uwezo wa kuzalisha zaidi ya hapa. Kuna changamoto ambazo ziko ndani yake na ndio maana tumekuwa na hivi. Lakini pia uongezekaji naosha ni jinsi gani pia kwamba serikali imeonyesha kuwa na na, na, na hamu sasa ya kuweza kusupport au kuwasaidia wakulima wa alizeti na Watanzania pia wameza kuamka zaidi na kuona kwamba zao la alizeti ni muhimu. Ah uh, <coughs> swala moja ni kwamba ukiangalia alizeti lalimo kwenye mikoa kama ya Singida, Dodoma, Manyara. Mikoa hii ni mikoa ambayo ni nusu jangwa na haina mazao mengine mengi ambayo yanaweza kazishwa kwenye maeneo kama yale. Kwa hiyo kuibuka kwa zao la alizeti ni mkombozi wa kiuchumi kwa wakazi wengi wa maeneo ya Dodoma, Singida, maeneo kama hayo. Kwaona kwamba wengi wameanza kukulima sasa alizeti badala ya mazao yao ambayo walikuwa wanalima hapo kabla kama labda <coughs> mihogo na kadhalika. Kwa hiyo tunaona kwamba zao la alizeti sasa linaanza kuwa ni zao ambalo ni muhimu kwetu na kwa zile takwimu pia na kiwango hichi ambao tunazalisha kwa Afrika tunakuwa ni, ni, ni wa pili baada ya Afrika Kusini kwenye kuzalisha alizeti. Kwa tunaona kwamba tuna, tuna, tuna potential kubwa ya kuweza kuzalisha alizeti, mbegu lakini pia na mafuta. Kuna changamoto ambazo tutajadili hapa katikati ili kuweza kuboresha basi na kuweza ku, 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 kufikia au ku, kuweza kutosheleza mafuta, mahitaji ya mafuta ya ndani kwa Tanzania. Mm-hmm. Lakini kwa takwimu ambazo tunaona hapo ni kwamba alizeti ni zao ambalo ni muhimu kwa kwa uchumi wa nchi yetu na ili pia linakuwa linasanifiwa kwenye kwenye mpango wa maendeleo wa, 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 wa kilimo wa serikali alizeti ni miongoni mwa mazao ambayo yamepewa kipaumbele mm. kwenye kufanyiwa kazi na ni zao ambalo naamini serikali na wananchi kwa ujumla tunaona kama ni, ni zao ambalo linaweza likatusaidia sisi kama nchi lakini pia linaweza likawasaidia wakulima moja mmoja kwenye kuinua vipato vyao na kuatua kwenye hali ambayo aliyoko sasa na kuapelekwa kwenye hali nyingine. Nikushukuru sana honest nija kwako uh, gungu mibavu. Um, alizeti kwa mujibu wa honest ukimsikiliza vizuri anasema ni zao ambalo linaanza kupewa kipaumbele kwa kiwango lakini halina bodi sio? Ah uh, naweza kusema kwamba kama ambavyo tunasikia bodi ya pamba, bodi ya sukari, bodi. Hili liko kwenye eneo gani? Hapana serikali ilianzisha bodi ya mazao mchanganyiko Aha, mwaka 2009 liko kwenye mazao mchanganyiko. Eh, kwa hiyo lenyewe na lenyewe liko kwenye mazao mchanganyiko. Mm-hmm. Na kwenye kwa mfano kwa mwaka huu bodi hiyo hiyo ndio yenyewe imepanga ita kuna kiwanda ambacho kita, kitafunguliwa pale Dodoma kwa ajili ya kukamua mafuta alizeti kitaanza mwezi Mei na bodi ndio itakiendesha ilipata mkopo kutoka NSSF na kinategemea kukamua karibu tani 2020 kwa siku. Mm-hmm. Kwa, kwa hiyo hizo ni pamoja na juhudi ambazo serikali ilikuwa ikifanya labda ni rudi tu nyuma mm-hmm. uh, sisi kama serikali tunatambua kama alivyosema honest kwamba uh, alizeti ni moja ya mazao ya kipaumbele uh, hata ukiangalia kwenye mpango ule wa maendeleo wa miaka mitano uh, mbegu za mafuta zimetajwa kwamba ni mazao ya kipaumbele na moja wapo ya mbegu za mafuta ni pamoja na alizeti exactly. Na sisi hilo tulilichukua tuli kutoka kwenye, kwenye mpango wa maendeleo wa miaka mitano. Kwa hiyo kwenye, uh, kwenye kwenye programu yetu ya maendeleo ya sekta ya kilimo ya SDP awamu ya pili alizeti ni moja ya mazao ambayo yamechaguliwa kama mazao ya kipaumbele. Na tumeandaa mwongozo wa serikali ambao unaonyesha maeneo ambayo unaweza kulima alizeti maeneo mbalimbali mpaka Mtwara mpaka Lindi ukiacha hii mikoa yote ya, ya, ya kati ambayo ndio maarufu sana. Ni kweli kwamba ni zao ambalo linaweza kustawi katika maeneo mengi zaidi ya nchi kuliko mazao mengine sio? Ni kweli. Uh-huh. Ni kweli linastawi maeneo mengi sana. Ukiangalia katika 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 hiyo programu ya maendeleo ya sekta ya kilimo imeonyeshwa kabisa kwenye ramani maeneo ambayo unaweza uka, 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 uka lima zao la alizeti. Na ni maeneo mengi kama nilivyosema kusini, kaskazini, katikati kama alivyosema Honest Manyara unaweza kulima Tabora na Singida nadhani ndio maarufu zaidi na Dodoma ambapo ndio sisi tunataka kujenga na kiwanda hapo kwa, kwa jumla kwa kutokana na takwimu ambazo tunazo sisi tunachofahamu ni kwamba alizeti eh, karibu wa kulima milioni moja na laki sita hivi mpaka milioni mbili wanategemea zao la alizeti kwa hiyo uki, uki, ukiangalia kwa sehemu kubwa ya ya, ya, ya wakulima hilo ndio zao lao ambalo wanalitegemea kwa ajili ya maisha yao. Serikali inatambua hilo na ndio maana imekuwa ikiweka juhudi kubwa. Na sisi kama wizara tunaangalia alizeti katika mnyororo mzima wa thamani, kuanzia kwenye uzalishaji, kwenye usindikaji pamoja na kwenye masoko. 
Kwa hiyo kuna juhudi ambazo serikali inafanya kwenye kuimarisha uzalishaji kwa maana ya kuongeza tija, kuwafundisha wa kulima kanuni bora za kilimo. Na vile vile kuna juhudi ambazo zinafanyika kwenye processing kama hivyo kuanzisha hicho kiwanda cha kusindika kusindika alizeti pale Dodoma na nyingine zinafanyika kwenye masuala ya masoko kwa maana ya kuweka sasa hizo tarifu ambazo bado kuna maoni tofauti kuhusiana na tarifu kwamba kuna wengine wanasema inawasaidia baadhi ya watu mm. na wengine inawaacha nje inawaacha nje ya track na Said Mpombo wewe ni mchumi eh mwandamizi uh, na tunaangalia tulivyo kwa tunajaribu kupitia zile takwimu uh, ukweli ni kwamba kiwango cha uzalishaji wa, wa, wa mbegu kinaongezeka kadri siku zinavyokwenda na ukiangalia okay, uzalishaji wa mafuta pia unaongezeka lakini uhusiano wa kiwango cha mafuta kinachozalishwa na kiwango cha mbegu uh, bado kama vile viko sawa uhusiano si sawa sana uh, ukiangalia okay, mbegu zinazalishwa kwa wingi zaidi pengine mtatupa uzoefu honest juu ya pamoja na kwamba ni nyingi lakini ni quality yani ni ina, zina ubora au ni wingi kwa maana ya uzito kwa maana tano nini mtazamo wako uh, saidi ya yeah, kwa kijumla ukiangalia hizi tofauti mara nyingi zinatokana na mambo mbalimbali kwanza unaweza tukasema uzalishaji watu wanaweza kawa wanazalisha lakini lengo kubwa la uzalishaji wengine wanazitumia wao wenyewe binafsi kama matumizi ya nyumbani wanaweza kawa wanatengeneza e, mafuta yao kwa matumizi yao lakini pia wakulima hao wanaweza kawa wengine zinauzwa jirani wanaweza kawa mzee wale maeneo ambayo mara nyingi ni vigumu kupata zile taarifa mm. za uzalishaji wa mafuta kutoka kwenye janzo vingine vya vidogo ambavyo hao wakulima wadogo wadogo kwenye to, ya ule usindikaji mdogo mdogo kwenye maeneo yao Mm-hmm. Kwa hiyo ndio nayo ni sababu moja wapo. Lakini jambo jingine ambalo nafikiri wakulima wana mahusiano na wafanya biashara ambao wengine labda wanapeleka nje hayo hayo hizo mbegu za alizeti ambazo mara nyingi unaweza kaangalia uzalishaji wetu sisi kama processor au wasindikaji wa ndani wanakuwa ni dogo kulinganisha na uzalishaji wa mazao ambayo yamezalishwa na wakulima hasa hizi mbegu za mafuta ya alizeti. Mimi kwa mtazamo wangu nafikiri kwamba ipo haja sasa kushirikiana kati ya sekta binafsi serikali kuangalia namna gani wazalishaji hao wa mafuta hasa haya mafuta ya alizeti wakulima wadogo wasindikaji wa kati wafanye biashara wa kati kati wale wote kuwa na na, na ile imani maana tunasema trust au ile imani kati ya wakulima mfanya biashara au wale wa wasindikaji ina haipo Mm-hmm. Kwa hiyo hata zile utoaji zile taarifa za takwimu zinakuwa nazo sio sahihi. Mm-hmm. Kwa hiyo mtu anaweza kaficha kwa kuogopa labda ataambiwa alipe kodi. Kwa hiyo haya mambo ndio yanasababisha mara nyingi serikali au takwimu zetu zinatofautiana kati ya uzalishaji na uzalishaji wa mbegu na uzalishaji wa mafuta yanayotokana na alizeti. Mm-hmm. Kwa hiyo kwa mtazamo zinazalishwa nyingi lakini haziendi kwenye mfumo wa mfumo rasmi ambao na usindikaji. Na usindikaji. Kwa hiyo hilo swala tunasema kwa sababu hatuna viwanda labda au e, viwanda vidogo vidogo vipo vingi. Tena wengi wanalalamika kwamba mbegu hazitoshi. Mm. Wengi wa ukienda kuzunguza nao wanakwambia mbegu hazitoshi wanazalisha chini ya 30% au 40% ya capacity ya kiwanda. Hata ukienda mm. leo Mount Meru wanakwambia hivyo. Kwamba uwezo wa kiwanda ni mkubwa kulinganisha na mbegu ambazo zinapatikana. Lakini pamoja na hayo kwa upande wa serikali tunahamasisha kwamba kuwepo na kilimo cha mkataba ambacho kitasaidia kupata uh, mbegu za kutosha ili kufanya processing kwenye mm. kwenye viwanda. Nikushukuru ni nikushukuru Said. Uh, honest. Yeah. Kuna jambo umechukua bila shaka hapa katika yeah. maelezo ya maafisa hapa kutoka yeah. Wizara ya Kilimo. Kabla yeah. sijakuuliza swali nikupe nafasi ya kuja na mtizamo wako pia. Ndio. Yeah. Um, <coughs> Labda ni, ini ongeze tu ninashukuru ni Mr. Mibavu na shukuru mwelezoa na mchumi wenzangu mwandamizi hapa uh, kweli kama unavyosema tunaona kwamba watu wakulima wanazalisha mbegu na hizi mbegu zinazalishwa na wakulima ni wengi zaidi kwa sababu asilimia tano ya wakulima wa Alizeti Tanzania ni wakulima wadogo wadogo mm-hmm. ambao wanaheka takriban eka mbili wakulima katika kiwango hicho asilimia nne ni wakulima wa kati asilimia moja ndio wakulima wakubwa zaidi na eka mbili unaweza kazitizama kibiashara au kwa jidi ya matumizi ya nyumbani tu sasa um, kwa sisi wa Tanzania mm. uh, ukipita kwenye maeneo ya, ya, ya Singida, barabarani Dodoma, 
kwa mafuta ghafi yanauzwa kwenye galeni mm, mm. hayo ndio ambayo analimwa kwenye hizo eka mbili e, lakini eka mbili ya huyu na huyu na huyu ndio ambao tukizipela kwenye kiwanda sasa zinakuwa ni mali ghafi kwa ajili ya kutengeneza yale yale mafuta mm. ni kidogo na tukitaka kwenda mbele tunabidi labda tu, tu tuangalie jinsi ya kuweza kuongeza tija na nafikiri kuna changamoto pia kwamba hizi ya kambili ambazo mkulima mdogo analima aina ya mbegu ambayo anatumia aina e gani kwa sababu unaweza ukatumia kuna kuna mbegu ambazo zinaingizwa zina, zina, zina kutoka nje ambazo mkulima akizitumia anaweza kapata hata mara tatu ya kile ambacho anakipata kama akitumia mbegu ambazo amezitumia za msimu uliopita kwa sababu kulingana na wakulima wengi hawana mitaji wanatumia mbegu za msimu uliopita sasa hii inaathiri uzalishaji wa mbegu. Unakuta kwamba tunapata mbegu ambazo ni chache zaidi. Lakini pia hizo mbegu ambazo zinapatikana hazitoshi. Tumeona hapa tumeambiwa kwamba viwanda vyenyewe havifanyi kazi throughout the year kwa sababu wa ukosefu wa mbegu. Unakuta kwamba viwanda vinafungua miezi mitatu hadi minne. Kipindi kingine cha mwaka wanakuwa hawana mbegu za kuweza kusindika. Kwa hiyo tunaona bado tuna 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 jukumu la kuweza kuhamasisha kuongeza uzalishaji wa mbegu. Ndio tunaona kwamba mbegu zinazidi kuongezeka lakini hapa tulipo bado hazitoshelezi mahitaji ya mafuta ya ndani na kingine ni kwamba hizi mbegu hazitumiki kwa ajili ya kuzalisha mafuta ya, 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 ya kula mm. mbegu za alizeti zinaweza katupatia bidhaa nyinginezo zinatupatia mashudu kwa ajili ya wanyama lakini hizi zinaweza katumiki kwa ajili ya kutengeneza keki lakini nyingine zikizalishwa mbegu zinabaki kama mbegu kwa ajili ya msimu mmoja kwa hiyo hazitengenezi mafuta kwa sio kila mbegu inayotengenezwa mwisho wa siku inakwenda kuzalisha mafuta. Kuna bidhaa nyingine ambazo zinaweza kuzalishwa kutokana na na, na mbegu za alizeti ikiwemo mbegu zenyewe. Nikushukuru. Uh, Gungu, unatazamaje una, una uh, kiwango cha uzalishaji wa mbegu Tanzania? Pamoja na kwamba kimekuwa kikiongezeka, unakitazama kwa ubora kiasi gani? Uh, ni, ni kweli tuna changamoto kwenye uzalishaji wa, wa, wa mbegu na sisi tuna kama wizara tunafahamu Uh, na, na moja ndio maana moja ya majukumu yetu ni kufanya utafiti wa kujua namna ya kupata mbegu bora. Uh, kituo chetu kile cha, cha Ilonga ndicho ambacho wame specialize kwa ajili ya kufanya utafiti wa wazao la, la alizeti na wamekuwa wakizalisha mbegu katika hii miaka ya karibuni na kuna tafiti ambazo zinaendelea uh, kwa kushirikiana na wenzetu wengine wa sekta binafsi nao vile vile kuna kampuni za mbegu ambazo zinafanya utafiti kwa mfano kuna kampuni hii ya Sunflower Development Company wameshaweza kutoa mbegu kama nne hivi za, za alizeti ambazo zinatumika sasa hivi. Kwa na sisi kama wizara tumeshazisajili kwa sababu utaratibu tukipata mbegu ambazo ni chotara na ni nzuri tunazisajili kwa haraka ili ziweze kuingia kwa, kwa sokoni na wakulima waweze kuzitumia. Kwa hiyo tatizo la, la mbegu tunali tunalijua tunali, tunali kama ni changamoto ilipo na sio tu kwenye alizeti kwa ujumla tu kwenye matumizi ya mbegu kwenye kilimo bado ni, ni, ni tatizo. Mm -hmm na, na ndio maana tuli, tuliunda wakala sasa wa mbegu kwa sababu kuna mbegu ambazo sisi tunaziita kama orphan 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 seed yani kama vile mbegu ya tima mm. huwa zinaachwa na sekta binafsi wakati mwingine kwa ajili ya kuzalishwa kwa hiyo serikali ipoona hivyo ndio ikaanzisha hii wakala wa mbegu, mbegu ya tima kwa maana hivi <laughs> yani ni mbegu ambazo sekta binafsi hawazikimbilii hawazi kuzizalisha mm. kutokana pengine na mahitaji yake kuwa madogo au wakulima kutokuwa na taarifa kwamba hizo mbegu zinahitajika unakuta kampuni nyingi za mbegu zinazalisha mbegu za mahindi mbegu za mpunga lakini hizi mbegu kama za choroko alizeti zinakuwa kidogo si sana na hasa katika uzalishaji kwenye kwenye mashamba utafiti unaweza kufanyika lakini zinaweza zikawekwa mahali tu zikaachwa sasa ndio maana wizara ikaanzisha huu wakala wa mbegu za kilimo kwa ajili sasa ya kuongeza uzalishaji wa zile mbegu ambazo tayari zimeshafanyiwa utafiti kwa hizo juhudi zinaendelea zinafanyika kwenye utafiti alafu zinafanyika kwenye kuzizalisha sasa kwa ajili ya kupata mbegu nyingi na kuzisambaza kwa wakulima. Mhm. Mm yeah. uh, uh, Naam, uh, labda niliwe kwa kusaidi uh, mpongo. Ukitizama uh, mbegu zinazozalishwa na kusindikwa hapa nchini. Um, ma mahitaji ya koje kwa jumla wa ya yeye mahitaji katika kwa maana tunahitaji kiwango gani cha, cha mbegu ili yani kwa kwa kesi gani wananchi wanalalamika kwamba azitoshi sawa kabisa kwa kwa nani kwa takwimu ambazo tunasema za ujumla yani ile mahitaji ya ujumla kwa maana effective demand ya mbegu kwa nchi ni kama tani 60 hmm. lakini kwenye alizeti pekee bado nafikiri hatujajua idadi ile ya hasa wakulima wangapi ambao wanataka mbegu za alizeti kwa matumizi 
Nafikiri ni, ni moja ya changamoto ambayo inatakiwa wadau mbalimbali tupate picha ya hali walisia kwamba ni kiasi gani cha mbegu cha alizeti kamili ambayo inatajiwa kutumika. Mm. Ndio unaposema mafuta gafi ndio haya yanaonekana sio? Ah haya ndio mafuta gafi ya. Na kimsingi haya yanapaswa kwenda kwenye kiwanda kwa ajili kusafishwa. Yes. Mm. Lakini pia kuna wanaotumia kiwa hivyo hivyo. Na kuna hata tunapita njiani huko tunanunua haya. Tunanunua haya. Yeah. Yeah. Ambao ni gafi kimsingi. Ndio. <laughs> yanapaswa kusafishwa zaidi. Eh eh unataka kusema kitu lale. Eh ulipokuwa unazungumzia haya mafuta gafi kama alivyosema honest mara ya kwanza kwenye ile ile asilimia kumi ile ya tozo ile ambayo inawekwa kwa mafuta gafi yanayoingia nchini. Sasa hawa wanaouza mafuta gafi ndio inawasaidia sana kwa sababu hawa wanapata sasa na wenyewe uwezo ule wa kupambana na yale mafuta yanayoingia ya mawese kutoka kutoka nje. <coughs> Lakini yale mafuta yetu ambayo yanakuwa ya pengine yako refined zaidi yale ya, ya juu yale. Unakuta yale si mbadala wa yale yanayoingia. Kwa hiyo mara nyingi sana unakuta wa, yale hayapambani sana na haya yanayoingia kwa maana ya na, na ndio maana ile asilimia kumi inaonekana hai, haina haina hathari sana kwa mafuta yetu yale ambayo yamesafishwa mpaka mm. hatua ya pili. Mm -hmm. yeah. Labda kabla hatujaenda kwenye swala la tozo kuhusiana na mafuta yanayoingia uh, kutoka nje tuangalie tu, turudi pale kwenye mbegu uh, tunaona kuna mafuta ghafi yanaingia kutoka nje licha kuweka tozo tutaangalia uh, matokeo ya tozo yameleta nini uh, na mnaonaje kuliko pia kuna haja ya kuagiza labda mbegu bora uh, zaidi kutoka nje kuliko mafuta uh, Said nianzie kwa ya, kiujumla yani jitihada ambazo zinafanyika kwa sasa na serikali hata sekta binafsi kama aliposema bwana Mibavu kwamba serikali kwa kushirikiana na wadau wengine kwa mfano hii kampuni ya mbegu ambayo inaitwa SDC imeleta mbegu aina nne ambazo hizo mbegu zinatumika kwa wakulima sasa hivi baadhi sasa tatizo kubwa lililokuwepo kwamba mbegu hizo mpya ambazo zimetoka nje ambazo uzalishaji wake ni mkubwa kama aliposema bwana Honest hapa kwamba inaweza kuzalisha zaidi ya mara mbili ya mbegu zetu tuliyo nazo na hii haina maana kwamba mbegu zetu hazifai hapana mbegu zinafaa ila tu wakulima wengi wakitunua mbegu wanazirudia mara nyingi kiasi kwamba hata ule hali ya uzalishaji unapungua kwa maana kwamba wanarudia wanazalisha mwaka huu wanazihifadhi mwaka ni wanaenda nazalisha tena mwaka unaofuata hivyo hivyo hizo hizo wanazalisha sasa kutokana na hiyo ina maana inapungua ule ile hali ya uzalishaji wa hizo mbegu na hizi mbegu mpya zinazokuja tatizo lililopo sasa kwamba ni bei iliyopo ni kubwa ambapo mkulima wa kawaida anashindwa kumudu kuzinunua na kuzitumia hizo mbegu na hiyo nafikiri e, kilo moja na inauza kati ya shilingi 1035 sasa hizo bei ni kubwa sana tulijaribu tu kuzunguka kwa baadhi ya wakulima na kuwapelekea mbio na kufanya mashamba darasa kwa maana ya kuelimisha namna gani hizo mbegu zinaweza kuzalisha lakini tutashangaa baadhi ya wakulima wanasema ah hiyo labda serikali itoe E, kama ruzuku ili wao wapate kwa bei ya chini. Sasa kutoa waji wa ruzuku una changamoto nyingi ambazo kila mtu nafikiri anazitambua na hiyo ndio inasababisha wakulima wengi washindwe kutumia mbegu hizi mpya ambazo zinaletwa kutoka nje. Mm -hmm. Na hayo ndio nafikiri kitu cha kufanya na ndio maana tunasema taasisi zetu za utafiti zinafanya e, kuhakiki zile mbegu ambazo ziko tayari kwenye mzunguko ili mm -hmm. kuzitengeneza ziwe kuziboresha tunasema naweza kusema mm. purify zile mbegu zilizopo ili kuona kwamba zinaweza kutumika hizo na zile ambazo zinazidi kugunduliwa sasa ziendelee kutumika kwa wakulima ambao kwa bei angalau ya chini kwa hatuna mbegu zinazoingia maana nani uh, pale uh, gungu alisema kuna mbegu ambazo zimesajiliwa maana zile zinaandaliwa hapa hapa nchini sio hapana mbegu zinazoingia zipo zipo, yeah. zipo. zinatoka wapi nchi gani wanazitengeneza labda na ni bora kwa kiwango gani a, a, ni, ni bora zaidi ni, 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 ni bora kwa sababu zinaingia kutoka South Africa na kimsingi ni kama kama serikali sisi tunatambua kwamba kuna kuna value katika ku, kushirikiana kwenye masuala ya, ya, ya mbegu na kuna itifaki ambayo tutaisaini pengine hivi karibuni ya kuhusiana na, na masuala ya mbegu inaitwa ya Sadiki Seed Center mm -hmm. ni chata ya Sadiki Seed Center ambayo tuta tuta, tuta, tuta uweza kwamba unaweza kuingiza sasa mbegu kiraisi kutoka South Africa kwa sasa hivi kuna ugumu kutoka Zimbabwe A, bado kuna hizi nchi zote zina taasisi zake za, ku, za kuzibiti mbegu ambazo 
hazi hazitambuani vizuri na za, za kwetu kwa maana ya kwamba sasa hivi itakuwa ni kwamba mbegu ikishakuwa imekuwa tested labda Zimbabwe na, na nchi nyingine ya pili hapa ikija sasa haina haja ya kuna nini kusajiliwa tu moja kwa moja kwa sasa hivi kuna uliopo, kuna sasa hivi bado inabidi tena ipitie kwenye utaratibu wa kawaida ukaguliwa kuizinishwa na kuangaliwa kama zile 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 qualities au zile sifa ambazo zinahitajika kwa mbegu bora zote hiyo inaathiri nini hasa inaathiri kwa sababu inapunguza ile speed ya usajili wa zile mbegu kwa sababu ikija mbegu inabidi lazima ipitie hizo process zote kama mbegu mpya mm-hmm. wakati kumbe ile mbegu tayari na ina, inafanya vizuri labda South Africa hali ya hewa ni hiyo hiyo inafanya vizuri labda ya Mozambiki hali ya hewa ni kama ya kwetu sasa kwa sasa hivi ni kwamba itakuwa rahisi sasa ikishakuwa ni imesajiliwa na taasisi mm. ya udhibiti katika hizo nchi mbili za Sadik I, then huko ikija inaingia na, moja kwa moja ki rais honestly sasa kusema jambo bila shaka yeah. <laughs> kusiana na mbegu yeah nilikuwa nina 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 ninashukuru na nashukuru pia Mr. Mibavu kwa kunifungua kwa fungua pia wadau wengine kusiana na jitihada mbalimbali ambazo serikali inakuwa inazifanya kwenye kuweza kuhakikisha kwamba tunapata mbegu ambazo ni bora kwa sababu kiwalisia tu ulikuwa unasema hapa wakulima wana, wana, wanalima eka mbili. Lakini kama mtu anaweza akalima eka mbili mbegu tu zikasababisha akapata mara mbili au mara tatu ya kile mm. ambacho anakilima. Mm. Kubadilisha tu mbegu ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo tunaona kwamba tunatuna tukazungumzia masuala ya tozo, tunazungumzia masuala ya masoko, masuala ya processing. Lakini tukianza kuanza vizuri kwenye mbegu, tunaweza tukapata value kubwa zaidi kuliko tunavyozani. Mapendekezo yetu sasa sisi hapa ni matatu pendekezo la kwanza kama ambavyo alisema kuna mbegu ambazo tunaziingiza ambazo tunaamini kwamba zina ubora zinaweza katupatia mazao ambayo ni mengu, mbegu ambazo ni nyingi zaidi tunaweza tukatukaendelea kuboresha haya mazingira ya hawa ambao wanaingiza hizi mbegu tukatoa tuka, 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 motisha mbalimbali mbali. ili basi zinapoingia kwa namna moja au nyingine zitapumfikia mkulima bei yake imepungua zaidi yale makali yamepungua baada ya mkulima labda kuipata mbegu kilo moja kwa 35 basi wewe kwenye mbegu ambayo mkulima an, mdogo anaweza akaimudu. Mhm. Hiyo hilo ni ni, 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 ni suluhisho la, 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 la wakati wa karibu kwa sababu yeah. hatuwezi kuna mambo mengine yanahitaji muda. Muda. Yeah. Asa kwa, kwa kwa kipindi cha hapa kati tunafanya nini? Tuzidi kuendeleza ku, ku, kuhamasisha wawekezaji wa ndani waweze kuzalisha mbegu hapa hapa nchini. Kuliko ku, kutoa kutoka nje. Kwa kutoka sababu nje. changamoto ya kutoa nje ni kwamba unatengeneza ajira nchi nyingine. Yeah. Eh, lakini kama tutazitengeneza hapa hapa ndani kwa tunawapa watu wetu ajira lakini pia tunazitengeneza ndani na zitakuwa za bei nzuri zaidi. Mm-hmm. Lakini swala la tatu kipindi kinachokwenda mbeleni tuzidishe kuongeza juhudi kwenye kwenye kufanya tafiti za mbegu. Tupate aina mpya za mbegu hapa ndani. Mm-hmm. Kiwezekana sisi tuwapatie wakulima wetu lakini pia tuuze kwao kwa sababu tutapoingia kwenye hayo makubaliano ya, ya, ya itifaki ya na Sadek hatutegemei tuna, 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 tunaingiza tu mbegu sisi. Ifike mahali na situuze mbegu za South Africa, mm-hmm. Afrika ya Kusini. Kwa kuna haja ya kuongeza zaidi juhudi kwenye kufanya tafiti na kusaidia vitu vyetu vya utafiti. Nikushukuru honest. Uh, nirudishe ni kwako uh, uh, bana Mibavu. Uh, kusiana na hiyo itifaki ya, ya Sadek. Na kwa mujibu wa honest anaona bado kwamba kunaweza kukawa na, na, na ugumu kwa mkulima kwa hiyo kwa sababu ukiingiza kutoka nje maana kumetengeneza ajira nje yeah. lakini pia kwa vyovote kwa sababu inatoka nje gharama yake itakuwa imechangamka kidogo sio <laughs> ah, labda ni mtoe shaka honesty eh, kimsingi sera ya serikali kwenye mbegu ni ya kutaka tuwe tuwe unasema self sufficient kwa maana sisi wenyewe tutoshereze mm-hmm. kwa mbegu kwa, kwa domestic production kwa maana kuzalisha ndani hiyo ndiyo na hizo tunazozungumza ni hizo chotara unasema wakati fulani sio eh chotara E sasa ni, ile ya jumla nitaka mm-hmm. nimweleze ni kidogo. Ile ya jumla ndio hiyo kwamba una, tunataka kuzalisha mbegu za kutosheleza sisi wenyewe ndani ya nchi. Hilo 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 liko namna hiyo. Sasa hii itifaki hii itifaki ya, kinacho kitakachokuja kwenye hii itifaki ni kurahisisha biashara ya mbegu sio tu kwa maana ya kuingiza. Hata sisi kwa mfano mbegu zetu ambazo zimeshasajiliwa hapa uh, zinatakiwa labda kuna mtu South Africa anazihitaji hiyo itifaki na mruhusu sasa kwa sababu imeshasajiliwa na taasisi ya udhibiti ya inchi ambayo iko ndani ya Sadik mm. ule mtu kule anaweza kaimporti moja kwa moja. Kwa hiyo sisi tunaliona hilo kama ni kama ni incentive au motisha kwa wazalishaji wetu na watafiti wa mbegu ndani ya nchi. Kwa hiyo hiyo itaongeza tena uzalishaji uzalishaji wa, wa utafiti na uzalishaji wa mbegu wa ndani. Sio kama itaongeza uagizaji. <laughs> uh, uagizaji unaweza kwa sababu sasa hivi bado tuna, tuna hiyo shortage. Sasa hatuwezi tuka tukasema hatuna mbegu alafu tusizingiza tena mbegu haitakuwa haitakuwa sahihi na ndio maana 
serikali imeruhusu mbegu zinaingia bila kodi ulisema mambo ya kodi tuyaache baadaye lakini lakini pembejeo zote kwa maana ya mbolea na mbegu zinaingia zikiwa na zero tariff kwa maana hakuna import duty wala wala VAT kwa, kwa mkulima wa kawaida honest bila shaka ataipata kwa bei rafuu sio hizo mbegu mm. unaiona hiyo kama ni zero tariff Ya, ni, 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 ni zero tariff lakini bwana Saidi hapo amesema bado ni, ni hali kidogo. Mm. Eh, ingawa hiyo zero tariff ipo. Kwa hiyo labda kuna hiyo zero tariff inatafsirika wapi Saidi? Ya, ukiangalia kwa kwa kwa, kwa papana zaidi tunagundua kwamba hizi mbegu uzalishaji wao wao namna ya kuzizalisha huko kwenye nchi za nje hizi kwa mfano hapa South Africa ni wanatumia gharama kubwa. Alafu zinavotoka kutoka kwenye nchi moja kwenda nchi nyingine kuna yule aliyezalisha kwa mfano mimi ndio mmiliki wa mbegu kuna tozo ambayo zinatozo. Kwa hiyo ndio maana hizi gharama zinaongezeka. Ndio mm. maana tuna tunasema tuna tunahamasisha zaidi wa wazalishaji wa mbegu wale wagunduzi wa mbegu hapa nchini na vitu hivyo tuvifanye kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba zinapata mbegu zetu sisi wenyewe. Hizi zipatikane kwa bei yenye na fuu. Kulinganisha na pamoja na kwamba zinaingia kwa zero tariff lakini, lakini bado, bado atataka ata, faida ya uzalishaji. kubwa kwa sababu na hii na hii ina madhara baadaye kwa sababu mbegu hizo kutumia kutoka nje mara nyingi sana zinaweza zikaleta matatizo baadaye kwa maana kwamba sisi tutatumia zile mbegu za wenzetu kwa siku wao atakuwa wanapandisha bei kwa sababu sisi hatuna mbegu yoyote ambayo tunazalisha nchini kwa hiyo hiyo kitu inaweza ikatokea kwamba iko siku tunaweza tukasema leo wakulima wetu wanashindwa kuzalisha mbegu za nani mbegu za mafuta na ili tujitosheleze kwa sababu ya kutegemea mbegu kutoka nje kwa hiyo haja kubwa kama alivyosema bwana mibavu kwamba taasisi zetu zinafanya bidii na kwa sasa zinafikiri zina kuna fedha ambazo wamepatiwa na wameongezewa hata baadhi ya ya, ya, ya mishahara na vitu kuhakikisha kwamba watafiti wengi wanaingia kule na kufanya hizo tafiti za mbegu mbalimbali ili sisi tuweze kupata mbegu zetu wenyewe ambazo zitakuwa za bei ya chini kidogo kulinganisha na zile za kuagiza kutoka nje ya nchi. Nikushukuru sana wewe ni Saidi Mpombo mchumi mwandamizi uh, kutoka idara ya maendeleo ya mazao wizara ya kilimo. Uh, lakini pia uh, Santa tunaendelea kubaki naye hapa Honest Timseri huyu ni afisa uh, miradi na mchumi pia sio ndiye ndiye uh -huh. kutoka jukwa huru la wadau wa kilimo ansaf ambao wameratibu swala la utafiti ambao pia tuna tunaozungumzia matokeo yake hapa lakini pia tunaye gungu mibavu mkurugenzi msaidizi wa sera kutoka idara ya sera na mipango wizara ya kilimo hii ni morning trumpet Santa kwa kubaki nasi tunakwenda mapumziko mafupi Nikushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki na Sydney Morning Trumpet hapa Azan TV kubwa linaloleta pamoja na wadau hapa wa masuala ya kilimo na maafisa kutoka serikali uh, ni kuhusiana na umuhimu wa zao la alizeti na nafasi yake katika kuboresha maisha ya wakulima na wazalishaji wa mafuta ya alizeti hapa nchini uh, lakini pia ni kwa kiasi gani zao hili linaweza likaleta utoshelevu wa mafuta kupikia hapa nchini na kupunguza mafuta ambayo uh, yanaagizwa kutoka nje mengine uh, akiwa mafuta ya ghafi ya mawese kutoka nje na uagizaji wa mafuta takwimu zinaonesha uh, hali hii kwamba kiwango gani cha fedha kilichotumika katika uagizaji wa mafuta uh, katika miaka ya 2015 16 na 17 uh, honest yeye ni mzuri katika ile eneo tafsiri yake nini hapo um, kunaweza kukaa kuna, kuna kuna tafsiri mbili mm. kwa sababu hicho ni kiwango cha fedha mm na kiwango cha fedha ili kuweza kupata hicho tunafanya tuna, 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 tuna vitu viwili tunazidisha kiwango cha mafuta ambacho tumeingiza tunazidisha na bei iliyotumika kuagiza hayo mafuta kwa hiyo ikiwa bei imeshuka kiwango kiko kile kile bado tutaona kwamba mapato tunatumia ni machache lakini ikiwa kiwango pia ambacho tunakiingiza ni kidogo pia ina maana kwamba gharama ambayo tunatumia zitakuwa ni, ni ndogo zaidi lakini kwa kuangalia tu kwa sababu ule upungufu wa wa wa, wa, wa hicho kiasi wa hicho kiasi ni ni, ni, ni kikubwa ina maana kwamba uigizaji umekuwa umepungua mhm mm yeah, na tunaona kadri miaka ni, ni, ni swala la bei tu mm -hmm. ndio kwa kadri miaka inavyozidi kwenda tunaona utegemezi wetu wa kuingiza mafuta sasa 
resources rasilimali ambayo tunatumia kwa kuingiza mafuta zinazidi kupungua zinazidi kupungua ingawa 3 billion pia sio kiasi kidogo ni fedha nyingi Mhm. kuna kitu ambacho umegundua pia katika hizi takwimu na 2015 bilioni 15.2 2016 bilioni 8.9 na 2017 bilioni 3.5. Kiwango cha fedha kinachotumika kuagiza kimeendelea kupungua. Sio? Yeah. Mm. kuna kitu umejifunza hapo. Ya yeah, kuna kitu nimejifunza lakini kama alivyosema mwenzangu Honest eh, mimi labda niende kwenye lile la pili kwa sababu upungufu ni, ni, ni mkubwa kwa maana ni zaidi ya nusu kimepungua. Kwa hiyo inaweza ikawa isiwe sasa ile sababu ya, ya kwanza ambayo alikuwa ameisema ya kusema pengine kuna tofauti kati ya bei. Mm. Kwa kiasi kikubwa itakuwa ni uagizaji wenyewe umepungua. Uagizaji wenyewe. Kwa maana sasa uh, zile juhudi za serikali za ku, 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 kuchachua u, uzalishaji wa ndani zinaonekana kama zinaanza kuzama zinaanza kuongezeka. Yeah. Inaweza ikawa ni sababu ya uamuzi wa serikali wa kuweka tozo la asilimia kumi ya mafuta ghafia na wagizo kutoka nje uamuzi ambao ulifanyika 2016 inawezekana sio ni, ni sababu moja wapo imechangia katika ku, ku, kuleta hii hali mm -hmm. kwa sababu uh, e, ile, ile tozo wanasema wanasema kwa kiasi deterrent kwa maana inamfanya mwagizaji kidogo aangalie sasa atakachokilipa na kile ambacho atakipata akiwa atakapouza akiwa huku. Saidi. Sasa kwa sababu <laughs> kwa sababu kwa sababu yale mafuta yakija huku yatakutana na soko la mafuta ghafi ya ndani yanayozalishwa ndani ya Alizet. Kwa hiyo lazima ni kwamba bei atakayokuwa ameagizia iweze ku, kushindana, kushindana na ile na ile ya ndani. Na kwa hiyo wazalishaji na Sodis ni baki kwako. Ha. Unaona mafuta ghafi ya kutoka nje yanaweza yakashindana au mafuta yetu ya ndani ya ghafi yanaozalishwa na uzalishwa yanaweza yakashindana na hayo kwa maana ya ubora A, ili, ili la ubora sasa eh, linaweza 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 lisiwe lisiwe sawa pengine yale nje yakawa yamezidi ya ubora lakini kwa kushindana kwa maana ya mafuta ya ghafi yanaozalishwa ndani yanashindana mm -hmm. yanashindana kwa sababu ile taarifa inawasaidia sana hawa hawa wasindikaji wadogo wa mafuta ya rizeti ambao wanatoa wana, wana, wana mafuta ghafi. Mm -hmm. yeah. Na mtandao wa wa kulima huru Ansaf. Mm -hmm. <laughs> Mlibaini nini katika utafiti wenu kwenye hii habari ya tarif iliyoongezwa na serikali au iliyowekwa na serikali? Mwanzo ni kwepo sio? Yeah. Uh, iliyowekwa na serikali asilimia kumi um, ya mafuta ghafi kutoka nje na hayo ya, ya, ya mawe Mlibaini nini? Ilileta tofauti mliona? Kwanza nianze ku, ku, kusema tu kitu kimoja lita ya mafuta ya mawese inauzwa 3500 hmm. lakini lita ya mafuta ya alizeti gafi ni 6500 bei tu yenyewe tofauti tu kubwa tofauti. Tofauti. kuna tofauti kama 1000 kwa lita hmm. uh, lakini pia tukizungumzia in terms of metric tons uh, uh, tofauti ya tani moja ya mafuta ya, ya, ya mawese na alizeti ni karibia dola 200 mpaka 300 kwa hiyo basi unapokwenda kuongeza ushuru au itozo ya asilimia kumi ni kwamba unajaribu kuongeza bei ya mafuta ya mawesi ambayo unaingiza ili basi mafuta ghafi ya ndani yaweze kushindana na mafuta ambayo yanaingia. Mm -hmm. Kwa hiyo basi kulikuwa kuna kuna kuna, kuna tumeweza kufanya utafiti na katika utafiti wetu tumeweza kuzungumza na wadau mbalimbali. Mbali. Na kumekuwa na kambi mbili. Kuna watu ambao wanafikiri kwamba hizi tozo hazijakuwa kabisa na 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 na, 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 na hazijachochea uzalishaji wa ndani na pengine labda zingefutwa lakini wengine walikuwa wanafikiri kwamba hii tozo labda ni ndogo sana iliyowekwa ndio maana hatukuweza kupata yale matokeo kwa, kwa nini unadhani walisema hivyo kwamba haikuchochea uzalishaji wa ndani uh, kwa sababu wanaamini wana, wana kwamba kwenye, kwenye, kwenye uchumi sasa hili ni swala kwa hiyo substitutability hmm. ni jinsi gani mtu anaweza ni sawa na substitutability ni kwamba ni leo ni, ni, ni uwe na bidhaa moja na nyingine kwamba usipotumia hii hata mbadala. hii kiwepo utatumia yani mbadala kwamba wanafikiri mafuta ya ya alizeti sio mbadala kwa mafuta, mafuta, mafuta ya mawese. ya mawese kwamba hata ukiongeza ukiongeza bei ya ya, ya ya mawese sana sana utamfanya mtumiaji alipe bei kubwa zaidi lakini sio kwamba atakwenda kwenye, kwenye alizeti, alizeti. Mm -hmm. lakini kiukweli kabisa ni kwamba mafuta ambayo yamesafishwa ya alizeti hata kiafya yana yana yana, yana faida ukilinganisha na mafuta ya ya mawese na kwa utafiti wetu watu wengi ambao wana kipato cha juu 
watu wengi ambao wana wamekwenda wame, wame kidogo madarasa ya juu kidogo wangependa kutumia zaidi mafuta ya alizeti kwa sababu wanatambua faida ambazo zipo kwenye mafuta haya Au kwa sababu wana hela <laughs> of course lakini pia unakuta wale wana hata watu kupandisha bei watatumia tu alizeti kwa ndo hivyo lakini kwa utafiti wetu tulivyoona ni kwamba ili kuweza kuvilinda vi, viwanda vya ndani kuchochea pia uzalishaji huu wa mbegu tunaona kwamba ni muhimu kuendelea kuwa na hii asilimia kumi au pengine kuiongeza ili basi kuweza kuchochea pia uzalishaji wa ndani na pia tulikwenda kuangalia hata mataifa mengine ambayo yamefanya hivi kila taifa huwa linalinda kwanza viwanda vyake vya ndani nilisema mwanzoni kwamba kuna faida sana ya kila kitu kuzalishwa nchini kwako kwa sababu kwenye kuangalia faida huangalia tu ile fedha ile tofauti ya 3000 na 2000 ni ajira ngapi ambazo utakuwa unazitengeneza nchini kama watu wa kilima alizeti hapa wakasindika hapa na wakaisafisha hapa na je ni kodi ngapi ambazo zitakuwa zinalipwa na hivyo viwanda ambazo zitakuwa zinasafisha vina, vina, vina mafuta hapa kwa kuna faida nyingi zaidi za kiuchumi ambazo tunaweza kuzipata kama taifa kwa kuweka zile tozo na kupunguza uingizaji wa mafuta ya mawese kama ambavyo vilivyo sasa. Bwana Said katika jicho la uchumi au mchumi yeah. mwanzio. <laughs> e, kama alivyosema bwana Ernest hapa lakini mimi niseme tu kwamba zipo faida ambazo tunaziona hata kwa takwimu pale ambazo kwa jumla inaonekana kwa sababu kama mwaka 2015 haikuwa na hiyo tozo lakini uagizaji ulikuwa ni zaidi ya bilioni 15 na baada ya tozo 2016 unaona limeshuka zaidi karibu ni nusu imefika sita imefuka imepungua mm -hmm. na inafikiri mwaka huu tena mwaka uliopita 2017 inaonesha tena imepungua Mika tena zaidi zaidi, mm -hmm. e, zaidi ya nusu imepungua kwa maana hapa inaonekana kwamba tozo inaisaidia ingawa e, kwa mujibu wa kuangalia takwimu peke yake wakati mwingine hizi ambazo za uagizaji zinaweza zikakupa zika wewe picha kwamba umepungua lakini kiuhalisia lazima tuende mbali zaidi kuangalia je ni kiasi gani cha mafuta ambayo yameagizwa na bei yake huko ambako inakozalishwa inawezekana bei huko inakozalisha yamepunguza kutokana na hii hali ambayo sisi tunaizungumzia leo kwamba Tanzania wana wameweka tozo kwa hiyo inawezekana wao ili kupata biashara nzuri wakapunguza waka bei kwa hiyo kiwango bado kikao kikubwa inaweza kikao kiwango bado kikubwa <laughs> lakini okay. Tukiangalia kwa upande mwingine kwamba uagizaji huu wa mafuta ambazo na hizi pesa ambazo zinatoka nje e, kama zingekuwa zimewekeza hapa nchini zingeweza kuleta matunda makubwa zaidi kuliko hivi ambavyo tunafikiria sasa. Okay, kwa mtizamo wako uh, yes. Saidi baada ya kuwe kwa hiyo tozo na tunaona gharama uh, gharama ya uagizaji imepungua yes. unadhani imechochea uzalishaji wa ndani? Kwa mtizamo wako. Kwa mtazamo wangu na nikiangalia kwa uchocheo umekuwa ni mdogo ukiangalia kwa sababu ya changamoto tulizozizungumza kwamba mbegu bora zile za, za ambazo wakulima wanatakiwa kupanda mashambani bado hazitoi matunda yale yanayotakiwa ingawa tunaona kuna ongezeko la uzalishaji wa mbegu za mafuta mm. eh kwa hiyo ndo mtazamo ambao upo lakini jambo jingine ambalo nilikuwa naangalia kwamba tozo hii ina kama itaongezeka labda serikali sasa inabidi tukukaa na wadau kuangalia ile tozo ambayo inatozwa iangalie namna gani inaweza ikaingia kwenye uzalishaji wa moja kwa moja kwenye e, zao la alizeti kwa maana mm. kama mazao mengine yanayofanya kama kwenye e, tumeona kuna tozo inatolewa kwenye watu wanaopeleka nje kwenye kahawa au kwenye zao la korosho mm. ambao kuna watu wanaotoa nje korosho kuna kiasi cha pesa kinaingia kwa ajili ya kusaidia uzalishaji au maendeleo ya zao husika mm -hmm. kwa hiyo kwa hapa sisi tuseme kama itatumika hiyo pesa kwa maana ya kuboresha vituo vyetu vya utafiti kupata mbegu bora na pia hiyo pesa ambazo utozo inayotumika serikali ikiamua kuwekeza kwa kuhakikisha kwamba wakulima wanatoka kwenye kulima eka moja au mbili kuanzisha mashamba makubwa kwa kupewa hata mikopo kwa sababu kuna ishu, kuna matatizo mbalimbali ambayo wakulima wanaipata tuache tu mbegu kuna mambo ya ya kupata pesa yani maana sifa ya, ya kupata eh, mikopo. mikopo na vitu kama hivyo ili kuendeleza pamoja na wajasiriamali wa sindikaji na nini vitu kama hivyo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli eh ameagiza katika siku za hivi karibuni akiwa huko Singida ameagiza mafuta ghafi kutozwa kodi zaidi ili kuvilinda viwanda vya ndani mm -hmm. na mbali na hilo Rais Magufuli akaagiza uh, uh, hili alikuwa ziarani kule Singida uh, alipokuwa akizindua kiwanda cha kusindika mafuta ya alizeti cha Mount Meru kiwanda ambacho pia tumekuwa tukikizungumza hapa Uh, labda tujikumbushe tu uh, kauli ya um, uh, Mheshimiwa Rais uh, kabla tujaje uh, pia katika mitazamo ya kiuchumi na sera. 
Kikiwa ni kiwanda kikubwa cha kukamua zao la Alizeti Afrika Mashariki na Kati. Leo kinazinduliwa huku mazingira ya kuwalinda wawekezaji kwenye sekta ya viwanda inatolewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa waziri huko hapa. Na mawaziri wangu najua mnanisikia. Mafuta hayo kurudi oili yanayoagizwa kutoka nje yatandikwe chaji kubwa sana. Ninafahamu huwa wanajikusanya hawa waagizaji wa mafuta na wanaenda bungeni. Mimi nimekuwa mbunge kwa miaka ishirini Wanafanya lobbying kwenye kamati za bunge. Nataka niwaeleze mawaziri na wabunge usikubali lobbying za namna hiyo. Mnawaumiza wa Tanzania waliowachagua kwa manufaa yao. Hilo ni moja swala kuvipunguzia kodi viwanda hivyo vilivyowekeza nchini nalo walikuachwa nyuma. Atalipa kodi za halmashauri. Atalipa kodi za nyumba na kadhalika. Ukizijumlisha faida hizi zinazopatikana ni kubwa mno. Kwa hiyo ni waombe waziri wa viwanda huko hapa kawaambie wenzako wa Wizara ya Fedha. Mkaangalie namna nzuri ya kuwapunguzia kodi watu wenye viwanda wanaowekeza katika nchi hii katika kuongelea la usalama wa nchi waziri wa mambo ya ndani ya nchi daktari Mwigulu Nchemba amehakikishia swala la usalama wa nchi kwa ulinzi kuimarishwa huku maandamano kupigwa marufuku nchini hakuna sababu ya maandamano wala hakuna sehemu ya kuandamania na wala hakuna rusa ya kuandamana na ikatokea hata watu wakaandamana ndani ya nyumba kuzunguka kitanda. Akitokea mtu akaumia yule aliyewaita waandamane pale atakuwa na la kuwajibika. Kwa singida una jumla viwanda 543. Nikushukuru sana. Eh Edward Smedi alitukumbusha habari hiyo ambayo ilipata na masuala ya usalama. Usalama pia ni muhimu. Yeah. Uh, Zunguzi ma, uh, mafuta na mbegu zake wakati mambo <laughs> si sawa. Yeah. Usalama bado ni muhimu lakini kubwa ambalo tumeliangalia katika Uh, habari hiyo ya Doris Meji kutoka kule Singida ilikuwa ni hizi kauli mbili za Mheshimiwa Rais kuhusiana na kupunguza kodi yeah. uh, au tozo kwa okay. wazalishaji wa ndani ambao ni wawekezaji ambao kwa mtizamo wa Mheshimiwa Rais ni kwamba wamezalisha ajira pia hilo ni moja lakini pia kubwa ni lile la kuwa twanga kodi alitumia maneno ya kuwa mm. twanga kwa uh, tandika kwa tandika <laughs> uh, kodi ya yale mafuta ghafi ambayo yanaingizwa hapa nchini katika jicho la kiuchumi hii manake nini tunaongeza manake sasa tutoke kwenye asilimia kumi ile iliyowekwa 2016 twende juu zaidi manake kudhibiti uingizaji wa mafuta ghafi mm. honest ndio um hii ime, 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 imeenda sawa na, na utafiti wetu ambao tumekuwa tukiufanya ambao tumeona kwamba ni muhimu kuweka ushuru wa mafuta ambayo yanatoka nje kwa sababu ambazo tumekuwa tukizitaja na nashukuru mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuweka msitizo na, na, na kuunga mkono hilo kwa sababu pia kilikuwa ni kilio cha wadau cha wenye viwanda na tunafikiri ni, ni, ni kitu ambacho kitasaidia sasa uchumi wetu na zao la alizeti kwa ujumla. Uh, kuna wadau walikuwa wanapendekeza kwamba kwa mfano tungeongeza asilimia kumi mpaka 25. Kutoka Labda. kumi mpaka 25 pengine. Hawa ni ni, ni, ni tasupa. Tanzania Sunflower Processors Association ni wa ni wa, ni wa, ni wa sindikaji wadogo wadogo wa, wa, wa alizeti. Kwa unaona kwamba tuna wao watakuwa wanafurahi sasa. Na wanaona kwamba hii kosa ni fursa na naamini serikali kwa sababu mkuu ameshatangaza ni kitu ambacho tutakwenda kukifanyia kazi. Aa, lakini pengine tulikuwa tunafikiri pia pia tukajifunza kwa nchi za wenzetu ambazo wamekuwa wakifanya hizi. Nchi kama India, China pia wameweza kuweka input duties kwenye kuimport hizi mafuta ya kula kutoka nchi nyingine. Lakini lengo ilikuwa ni kulinda viwanda vya ndani lakini pia kuhamasisha au ku, ku, kama ndugu yangu, kaka yangu, baba yangu bado wanavyosema kuchachusha uzalishaji wa ndani. Mm kwa tunaona kwamba ni muhimu kuweka hii tozo na kama tulivyoona kwamba mafuta ambayo yanaingia mawese yanakuwa na bei ya chini sana na gharama za kuzalisha mafuta ya alizeti ya ndani ni kubwa sana ili kuweza kufanya mafuta yetu ya ndani yakawa yanashindana na mafuta yanayoingia kuna umu ya kuweza kutandika huo ushuru ambao mkuu amesema ukikopa maneno ya mheshimiwa rais ili basi tuweze ku hii ina maana gani kwa mzalishaji wa kawaida mimi mkulima mdogo mdogo hapa Singida Uh, taarifa ile ikiongezeka 
mfanya biashara kwa maana ya mwekezaji mwenye kiwanda uh, labda Mount Meru Mira amepunguziwa kodi ina maana gani kwangu mimi uh, mibavu uh, ina maana kubwa kwa sababu uh, kama kama mwenye kiwanda amepunguziwa kodi maana yake amepunguziwa gharama zake za uzalishaji kwa hiyo kwa mtumiaji wa mwisho eh, bei ya mafuta itakuwa ndogo na kwa mkulima anaweza akapata sasa bei nzuri ya, ya, ya mbegu zake ambazo atamuuzia. Ah, bei ikiwa ndogo kwa ngumi mimi mlaji wa mwisho mkulima kwa vovote vile naye uh, atapata bei nzuri kivile. Eh kwa sababu huyu mzalishaji hapa katikati gharama zake za uzalishaji zimepunguzwa. Zime, zime mm -hmm. Kwa maana sasa ataweza ku, 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 kupeleka kidogo kiasi kikubwa cha 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 cha, cha, cha bei ya kununulia kwa mkulima na vile vile kupunguza bei kwa kwa, kwa mlaji wa, wa mwisho. Mm -hmm. Lakini pia kwa yule mzalishaji wa yale mafuta ghafi. Ile kodi inamsaidia zaidi kwa sababu mafuta atakao kwa yanaingia mm -hmm. atakuwa na bei kidogo kubwa na anaweza kushindana na yale ambayo yanazalishwa mm -hmm. zaidi e, katika jicho la kiuchumi. Yeah. Um, mwagizaji wa mafuta ghafi kutoka nje yeah. adhibitiwe yeah. kodi yake ongezeke hata watafiti wanasema ndio mm. kauli ya rais um, mwenye kiwanda mwekezaji apunguziwe gharama huyu mkulima tunamtazama kwa jicho lipi ili azalishe vema zaidi hapo tuna kiuchumi tunaweza tukasema kwamba kuna faida kubwa ambazo kila mtu ataipata tukianza kwa, kwa, kwa mkulima mkulima yeye kwanza tayari sasa anajua kwamba hakuna mafuta ambayo mengi yatakuwa na agizo kutoka nje badala yake viwanda hivyo vitatumia mafuta yetu, yetu, haya, yetu ya ndani hmm. kwa maana hiyo wale wa chakatadi wadogo wadogo ambao wanazalisha haya mafuta yanayofanana na hayo yanayotoka nje lakini kwa aina ya alizeti yatanunuliwa hapa hapa nchini kwa kiasi kikubwa kwa hiyo soko la, la mafuta ghafi ambayo tunazalisha kwenye viwanda vyetu vidogo vidogo ndani litakuwa kubwa kwa maana hawa wafanya biashara badala kwa agiza nje itaonekana ni gharama kubwa kuliko kuchukua hapa ndani kwa hiyo atakuwa na ushindani mkubwa hapa ndani. Kwa hiyo kufanya hivyo ina maana mkulima atazalisha kwa kiasi kikubwa na kupata mapato makubwa zaidi. Mm -hmm. Lakini pia hata hawa wazalishaji wadogo nao waliokuwa wana shida ambao hata sasa hivi nafikiri hata bwana Honest anaweza akasema na bwana Mibavu kwamba hawa wakulima wetu au wale wale sindikaji wakati bado wanalalamika kwamba wanapata uh, soko lao la yale mafuta wanaozalisha bado Mbaba. sio kubwa midogo na wengine labda wana wanaacha hata ku, ku, kuendelea kuchakata kutokana na bei yao kuwa ya chini na hawana soko zuri la kununua. Nashukuru. Labda na wazee na kabla tuje katika class wetu Facebook kuangalia yeah. watazamaji wetu wao wanasema nini kuhusiana na hoja hii yeah. na tuleta pamoja. Ah uh, swali la ufahamu. Yeah. Kiwandani kinachopelekwa ni mafuta yaliyochujwa kutoka kwa mkulima au mbegu. Nadhani vyote viwili. Yeah. Yeah. Kwa, kwa kiwanda kile kama cha, cha kile ambacho amekizidiwa mheshimiwa mm -hmm. uh, rais anaweza kanunua mbegu moja kwa moja kutoka kwa mkulima na anaweza kanunua mafuta ghafi kutoka kwa mzalishaji yule wa ndani huyu mzalishaji wa ndani mdogo mdogo huyu akiakamua mafuta yeah. anaweza ke... anaweza kamuuzia mwenye kiwanda akamuuzia yale mafuta aliyokamua na hii product nyingine hizi zilizokamuliwa kwa maana ya mashudu yale yeah. yeah. maana yake ha hayana soko sio kikoje hiki Ah ma, yale mashudu yana soko kubwa sana. Tena eh, ni nitoe tu ufahamu kwamba mashudu walio wengi hawa wa sindikaji wadogo kati mwingine wanaweza katoa hiyo huduma ya ku, kukamua yale mafuta ili auze pia na mashudu. Afu anamwambia unakamua una mafuta bure anachukua mafuta yake lakini mashudu yabaki. Kwa hiyo inaonekana mashudu yana bei ya kubwa sana ukilinganisha na mafuta yenyewe yanayouzwa. Kwa hiyo hiyo ndio hali ambayo ina iliyopo sasa hivi. Lakini pia hata teknolojia tunaweza tumia wale kwa wazalishaji wadogo wadogo bado iko chini watu wengi wanasema yale mafuta yale mashudu wakichukua kwa mfano wenzetu wa Kenya wanasema wakichukua kipeleka Kenya wanaweza kakamua tena wakapata mafuta tena mengine kwa hiyo kuna mafuta yanabaki yanabaki mule kwa hiyo hiyo hmm. nayo ndio maana yale mashudu yanakuwa na bei ya juu kulinganisha na Nikushukuru Said Abdullah katika class wetu wa Facebook uh, morning trumpet tukangalia mtazamaji wetu wanasema nini tuliposhirikisha Uh, muhimu wa zao hili la alizeti katika uh, kuinua maisha ya mkulima na msindikaji mdogo hapa nchini lakini pia ni kwa kiasi gani mafuta haya yanaweza kapatikana na kutosheleza uh, mafuta kupikia hapa nchini kupunguza uh, kiwango kikubwa uh, cha uagizaji wa mafuta ghafi kutoka nje
Haya huyu anaitwa Hamidu Babo ni Bobali huyu anasema tunapoteza fedha nyingi za kigeni kwa kuagiza mafuta ya kupikia um, katika nchi ambayo inalima ufuta mwingi alizeti nyingi nchi yenye minazi eh, ya kutosha na kadhalika fedha nyingi uh, tunawekeza uh, katika miradi ambayo matokeo yake yanakuja uh, onekana labda baada ya miaka 30 20 badala ya kuweka fedha Uh, katika tasnia ambayo uh, returns yake ni within a year hmm? kama matokeo yake tunayaona ndani ya muda mfupi kwa maana mwaka mmoja isa sambo pendamani wa dodoma iriadia anasema tulime zao la alizeti kwa wingi kwa teknolojia ya kisasa zaidi huku wekezaji katika viwanda vya kuchuja alizeti vikijengwa zaidi ili tutumie mafuta ya asili yasiyo na cholesterol ambayo ni hatari kwa afya zetu Haruna Chilimba utandaimba mjini unasema mimi naona uwepo wa viwanda vya uh, ukamuaji wa mafuta ya alizeti ni hatua kubwa ya kupunguza utegemezi wa mafuta uh, uh, utegemezi kwa mfano kiwanda kilichofunguliwa juzi kule Singida kitapunguza utegemezi wa hali ya juu uh, hivyo naiona serikali izidi kuongeza naiomba serikali izidi kuongeza viwanda vya namna hii pia wakulima nao waongeze uzalishaji. Uh, gungu pale ametuambia kinaanzishwa kiwanda kule Dodoma sio? Yeah. Yeah. Haya, Christian Sumais, Sumais wa Itona Mufindi Vringa. Mm. Unasema mimi nadhani kiwango cha alizeti kipo sana uh, asilimia kubwa lakini uh, kitendo cha kutengeneza mpaka mafuta ya kupikia yatoke nje. Oh, kutegemea mafuta ya kupikia yatoke nje hili hii ina nasema inatakiwa serikali iliangalie kwa kina sana ili uh, tufike kipindi kila kitu kitoke ndani ya nchi yetu ya Tanzania uh, kwa sababu ya muda nimaliza na Juma Ngimba wa Itoa na Mufindi anasema mimi nadhani uh, hapo wanadidimiza soko la alizeti vile vile <coughs> hata wakulima nao ajira yake itasimama nadhani serikali iongeze juhudi kwa wakulima wa alizeti kwa, kut, kwa, kwa kutoa elimu basi kana zungumzia uagizaji huo una, yeah. unaweza kadidimiza. Ni kushukuru ni sana wale wasomaji wetu ambao wa wametuandikia maoni. Uh, yako mengi lakini muda wetu si rafiki sana. Na labda tumalizie na wanasema take home point za kuchukua. Tunatoka vipi katika mazingira haya yenye changamoto kadha wa kadha na kufanya mkulima azalishe na nchi iwe na utoshelevu wa mafuta ya kupikia badala ya kuagiza kutoka nje. Uh, Agizo mbali ametoa mheshimu wa rais kwamba aliongeze waongeze kodi. Uh, uh, Mimi nadhani <coughs> kama kama nchi sasa inabidi tuangalie yale maeneo yote matatu uzalishaji mm. sindikaji na kwenye masoko. Sisi kama wizara kama nilivyokisha kutanguliza kusema pale mwanzoni ni kwamba kuna juhudi ambazo tunazifanya kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji tuna, tunazalisha mbegu bora kwa maana ya kuongeza tija ya, ya, ya uzalishaji wa hizo wa, wa, hizo, wa hizo mbegu na, na pia kama kama serikali sasa tunaangalia kwenye usindikaji pamoja na kuweka hiyo kodi kuna majadiliano yanaendelea sasa hivi kwa mfano mtu anayezalisha anaiprocess mbegu hapa 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 ndani ili kupata crude oil analipa VAT asilimia nane sasa yule analipa asilimia nane alafu import duty ya mafuta ghafi tena inakuwa asilimia kumi kwa hiyo kuna mawili hapa huyu ukimuongezea hii kumi kapanda na ukaiondoa hivi VAT ya, ya mkulima huyu mzalishaji wa ndani wa wa crude oil ina maana sasa ataweza kushindana vizuri na hii na, na haya mafuta ghafi yanayo nani kwa hiyo kwenye kwenye processing kuna hayo mazungumzo yanaendelea na huku kwenye masoko sisi kama serikali tunayatazama masoko ya aina kama nne hivi kuna soko la kuuza uh, la kuuza mbegu kama ukishazalisha tu unauza mbegu kuna soko la kuuza mafuta ghafi kuna soko la kuuza mafuta yale ambayo yamesha kuwa refined kwa maana mafuta yale ya nani na vile vile unaweza kauza mafuta ambayo ni organic kuna soko la mafuta ambayo uh, wazalishaji wanakuwa hawajatumia 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 mbolea mm, na hizi chemicals mm. kwa hiyo masoko haya yote ya inanne haya yote tunayaangalia na tunayawekea utaratibu ambao asante honest kwa sababu ni baba amenisaidia swala kwanza ni kuondoa hiyo VAT kwa zaji wetu wa ndani ili kuweza kupunguzia gharama lakini pia ni kuendelea kutandika hiyo 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 tozo, tozo. Hmm. Uh, lakini mafuta gafi kutoka nje kwa sala mbeu kama ambavyo nilivyosema kwenye kipindi cha cha cha, cha karibuni hapa tuwasaidie kuapa motisha wale ambao wanaingiza hmm. lakini pili pia tuwasaidie wawekezaji wa ndani wawekeze kwenye kuzalisha zaidi mbegu 
lakini pia serikali iweze kuongeza fedha kwenye utafiti na kuimarisha vitu vyetu vya utafiti ili tuweze kuzisha mbegu zetu ambazo zitakuwa zinamuongezea mkulima tija zaidi lakini mm. lingine kwenye swala masoko kuna masuala ya warehousing sehemu ya kuhifadhia wakulima wengi hawana pahali pa kuhifadhia mbegu zao kwa wengi wana, wana, wanauza kwa bei za chini na pengine waweze kuwekana nazo muda mrefu serikali iangalie kupunguza upotevu eh, lakini lingine pia ni kuwa na mkakati wa pamoja sasa wa sekta ya mafuta tuna mkakati ambao unaisha ambao una, unaangalia zao la zeti tu tunahitaji kama wadau kuwa na mkakati wa jumla ambao utaangalia mazao yote ambayo yanaweza kutupatia mazao ma, 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 mafuta ya kula kingine ni teknolojia kiwanda cha cha Mount Meru tundo ambacho kina solvent extraction kinatumia solvent extraction kwa hiyo kinaweza kusafisha mafuta na ni gharama hiyo teknolojia kama serikali ikiweza kuwasaidia wawekezaji wengi zaidi eh wawekezaji wengi zaidi wakawa na solvent extraction itasaidia kuwa na mafuta ambayo yamesafishwa ambayo ni refined alizeti ambayo tunaweza tukayapata ambayo ni mazuri kiafya na kuwasaidia zaidi wa Tanzania mm-hmm. lakini la mwisho zaidi ni kuwa ni kuhusisha wadau wote kwenye mijadala majadiliano ili kuweza kuboresha sekta kwa ujumla mijadala ni muhimu tupate maoni ya wadau mbalimbali ili basi tuweze kufikia uchumi wa viwanda na pia tuweze kuendeleza kilimo kikawa natija kwa mkulima na taifa kwa ujumla uh, kuna madai kwamba wakati fulani serikali inaweza kufanya maamuzi ya jambo fulani wadau wakalalamika hata kushirikishwa hiki ndicho anamaliza kusema uh, honest hapa hilo nalichukuaje hey, kwa ujumla mimi naweza ngasema hakuna serikali huwa haifanyi hivyo hata siku moja serikali mara nyingi au <laughs> wadau basi waongo wanalalamika <laughs> tatizo kubwa inakuja wakati mwingine au hakufikiwa tu. Yaani wanakuwa wanaitwa <laughs> lakini sasa yule anayekuja kuwakilisha <laughs> wakati mwingine so labda yeye hajaenda ku, ku, kutoa mtoa mrejesho kwa wengine ndio tatizo. Au mtu sahihi. <laughs> eh sasa na mara nyingi huwa tunaandika kwenye taasisi. Eh taasisi ndio. Point ya mwisho ya tutoke vipi katika. Mimi nasema tutoke vipi? Kwanza ningekuwa naomba tu kwamba eh, swala la kupatikanaji wa mafuta kujitosheza kwa chakula limeelezwa kwenye mipango mbalimbali ya serikali ambayo kila mdau anatakiwa shiriki vizuri na kwa nafasi yake hakikisha kwamba anatekeleza yale ambayo anatakiwa kufanyika kwa sababu kwamba sekta hii ndogo au tasnia hii ndogo ya mafuta ya rizeti inapanda hii tuzitosheze kwa chakula lakini la pili ni sema wakulima na wakulima watumie pembejeo kwa maana ya mbegu bora na wakisha kwamba wanatumia viatilifu vizuri na mbolea ili kuhakikisha kwamba wanazalisha kwa tija ili wapate kipato zaidi kwa sababu sasa hivi tunakoelekea ni hali ya kwamba mkulima sasa unataka kuondoka kwenye ile hali ya kulima kilimo kidogo kwenda kilimo kikubwa kwa maana watu wanalima uzalishaji wa kuuzaisha kiasi cha kutosha kutosheleza viwanda vyetu kwa maana soko sasa lipo na mheshimiwa rais amelichukua hilo kwamba kama mafuta ya nje yanaingia kwa gharama kubwa basi tayari sisi kama wakulima sasa tuhakikisha kwamba tunafanya hiyo hiyo uh, kazi ya kuhakikisha kwamba tunatekeleza yale ambayo yameelekezwa na mheshimiwa Nikushukuru sana uh, Saidi Mpombo huyu ni mchumi mwandamizi kutoka idara ya maendeleo ya mazao Wizara Kilimo asante sana uh, lakini pia tumekuwa na Honest Mseri afisa mradi jukwaa huru la wadau wa kilimo uh, Ansof asante sana kwa kushiriki nasi lakini pia tumekuwa na Gungu Mibavu mkurugenzi msaidizi Sera kutoka idara ya Sera na Mipango Wizara ya Kilimo Sante sana safari ya kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam kwa ajili ya program hii. Ah mm. uh, ni kwa kiasi gani uh, wananchi wanategemea hekimazeni. Tunashukuru sana kwa kushiriki nasi asante pia. Onesa asante mtazamaji kwa kuwa nasi wafikia mwisho wa hoja yetu ya siku na tutakwenda mapumziko mafupi na tutakaporejea tutaangalia jambo jingine linalohusiana na kilimo lakini kwa upande wa masuala ya mbolea kwa ufupi kidogo.